Dear civil engineers, আমরা আমাদের প্রিভিয়াস লেকচার পর্যন্ত শুধুমাত্র গ্র্যাভিটি লোডের জন্য আমাদের বিল্ডিং ডিজাইনটা কমপ্লিট করেছিলাম এবং সেখানে আমরা যেটা করেছিলাম আসলে যে আমরা সবগুলা আমাদের গ্র্যাভিটি লোডের জন্য যে একটা চেক দিতে হয় অ্যাটলিস্ট যে আমাদের যে গ্র্যাভিটি লোডের জন্য ডিফ্লেকশনটা আছে কোড অনুযায়ী আমরা সেটি চেক দিয়েছিলাম তাতেও আমাদের প্রজেক্ট ওকে ছিল তো আজকের লেকচারে আমি যেটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে কলাম ওকে তো কলামকে আমি তিনটা ভাগে ভাগ করব এই যে কলাম একটা দুইটা তিনটা চারটা এই চার কর্নারের চারটা কলাম একে আমি ধরব সি ওয়ান করে ওকে এদের ধরব সি ওয়ান এই যে যে সাইডের যে চার সাইডের চারটা কলাম আছে একে আমি ধরব সি টু এবং এই যে যে মিডেলের দুইটা কলাম আছে এদের ধরব সি থ্রি ওকে সো এই হচ্ছে আমার কিন্তু এই মডেলের জন্য আমার প্রত্যেকটার জন্য কলাম সাইজ সেম টুয়েলভ ইন্টু টুয়েলভ আপনারা জানেন এবং আমি অলওয়েজ এইটাই প্রিফার করি যে টুয়েলভ ইন্টু টুয়েলভ সাইজের কলাম ধরে ডিজাইন করা এতে আমাদের যে বিন কলম যে জয়েন্টটা হয় রেনফোর্সমেন্টের সেই জয়েন্টটার জয়েন্টের যে পয়েন্টটা এটা খুবই স্ট্রং আপনাকে বন্ডিং দিবে ওকে আর আপনি যদি টেন টেন সাইজের একটা কলাম ধরেন আবার বিমো যদি টেন ইউজ করেন সেই ক্ষেত্রে কী প্রবলেম হবে আমি কিন্তু এ নিয়ে অলরেডি ভিডিও তৈরি করেছি তো আপনারা সেটা দেখে নেবেন আর যেহেতু আমাদের চ্যানেলে আমরা প্র্যাকটিক্যাল জিনিসগুলো আমি যে যে প্রবলেমগুলো আসলে ফিল্ড ফিল্ড ওয়ার্কের সময় বা বিল্ডিং একটা রিয়েল প্রজেক্ট ডিজাইনের সময় ফেস করি আমি যে সেই জিনিসগুলো নিয়েই আপনাদের সাথে আই মিন ভিডিও তোলা তৈরি করবো এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করি তো আজকে আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমাদের ধরুন কলাম আমি কিন্তু প্রিভিয়াস লেকচারে এটা বলেছিলাম এই যে আমাদের চারটা কলাম ওকে তো এই চারটা কলামে কোথায় কি পরিমাণ মোমেন্ট আর সরি কোথায় কি পরিমাণ রেনফোর্সমেন্ট লাগবে তো আমি প্রথমে আমাদের এই চার কর্নারের চারটা কলামের জন্য দেখবো ওকে তো আমি এটার জন্য এখান থেকে অল স্টোরি করব অল স্টোরি এখান থেকে আমি এভাবে করে চার পাশে চারটা কলাম সিলেক্ট করবো এভাবে করে ওকে তো চারটা কলাম সিলেক্ট করে এখানে সিলেক্ট হয়ে গেছে বা রাইট ক্লিক করে শো সিলেক্টেড অবজেক্ট অনলি সো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু শুধু চার পাশের চারটা কলামই দেখা যাচ্ছে আর আমি বাদ বাকি এগুলো কিন্তু প্রিভিয়াস লেকচার অফ করে রেখেছিলাম সো এটা দেখা যাচ্ছে এখন আমি এখান থেকে এখানে আসবো ডিসপ্লে দেন ওকে এখান থেকে ডিসপ্লেতে এসে ডিসপ্লে ডিজাইন ইনফো এখান থেকে লংগিটোরিয়াল রেনফোর্সমেন্ট আমরা প্রিভিয়াস লেকচারে সবগুলো জিনিসই দেখেছিলাম তেমন কোনো প্রবলেম ছিল না ওকে তো এখন আমার এখানে যে কাজটা করতে হবে আসলে সেটা হচ্ছে আমি যেমন এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমার এই কলামের জন্য ম্যাক্সিমাম রেনফোর্সমেন্ট এখানে লাগে টু পয়েন্ট টু ফাইভ ইঞ্চ এবং তার উপরের দিকে যখন আমি যাই তখন ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর করে লাগে এখন প্রত্যেকটা কলামের জন্য আমি আলাদা আলাদা রেনফোর্সমেন্ট ইউজ করব ঠিক তখনই যখন আমি অ্যাজ এ ইঞ্জিনিয়ার বা আপনার যে আমি আগেও বলেছি যদি ওই প্রজেক্টটা কোনো ইঞ্জিনিয়ার সুপারভিশন করে সেই ক্ষেত্রে আর যদি এমন হয় যে রাজমিস্ত্রিতে কাজ করবে বা কোনো কন্ট্রাক্টারে কাজ করবে আপনি জাস্ট ডিজাইনার দেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু একটু হইলেও একটু কনসেস হতে হবে আপনার কাজের উপর যে আমি আমাদের এই যে চারটা আমি চারটা কলমকে এইটা এইটা এবং এইটা এই চারটা কলমকে একই টাইপের কলম ধরব এবং এই একই টাইপের কলমের যেই কলামে ম্যাক্সিমাম রেনফোর্সমেন্ট আসবে আমি সেইটা নিয়ে এই চারটা কলামে ডিজাইন করে দিব ক্লিয়ার আমি সেই পরিমাণ রেনফোর্সমেন্ট কিন্তু এই চারটা কলমের জন্য করব আমাদের একটা চারটার জন্য একটা হবে এইভাবে সো চারটার নামই হবে সি ওয়ান সো এখন আমি যদি একটু দেখি এইটা হচ্ছে টু পয়েন্ট টু ফাইভ এই যে এইটা যেটা সেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট টু ফাইভ কিন্তু ওকে তো এখন এই চারটা কলমের ভিতরে আমি যদি একটু দেখি আমি প্রথমে আমাদের গ্রাউন্ড ফ্লোরের জন্য যদি দেখি এটা টু পয়েন্ট টু ফাইভ এইটা টু পয়েন্ট টু ফাইভ এইটাও টু পয়েন্ট টু ফাইভ এইটাই টু পয়েন্ট টু ফাইভ আসলে চারটা একই কেন কারণ আমাদের এই গ্রাউন্ড ফ্লোরের যে সাইজটা ছিল সেটা একটু বড় ছিল এবং এখানে মিনিমাম রেনফোর্সমেন্ট ইউজ হয়েছে তো এই জন্য টু পয়েন্ট টু ফাইভ এখন কথা হচ্ছে আমি যখন রেনফোর্সমেন্ট ডিটেলিংটা করব বা আমি রেনফোর্সমেন্ট প্রোভাইড করবো আমি উপরের দিকে দেখতে পাচ্ছি এই যে কলমটা সেই কলমটা এইখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইট লাগতেছে এই যে এইখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইট আর মোটামুটি এখানে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন লাগতেছে এই যে এখানে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন তো আমি এই রকম ক্ষেত্রে এইরকম ক্ষেত্রে আপনাকে যে ডিসিশনটা নিতে হবে আমি এইটার জন্য দেখতে সবচেয়ে বেশি ক্রিটিক্যাল এবং এটা এমন হওয়ারই কথা কারণ আমাদের এই যে পাশটা ছিল এটার উপরে কিন্তু বেশি পরিমাণ লোড ছিল আপনারা জানেন তো এটা আছে টু পয়েন্ট ফাইভ এবং সব কাছে সব জায়গায় ওয়ান পয়েন্ট ফোর করে এটা উপরের দিকে সব ওয়ান পয়েন্ট ফোর করে এবং এই পাশেও সেম তো আমি এই যে কলমটা আছে আমাদের এই কলমটাই ডিজাইন করব এই কলমটাকে আমরা সি অন ধরে ডিজাইন করব তো
share and torsional reinforcement calculation for column BNBC code on a BNBC and ACI code on a so both of me I'm a can a record longitudinal and reinforcement a can it a dictate party set a hot set the nature data I'm gonna be able to see the mother needs to take this 2.25 I'm going to do a flow to 2.25 to open the key you know I wish I mean minimum just talk about I mean they follow that set up record we follow the upper portion to money a ground floor plus fast floor a do you floor media I mean 2.25 print first met forward for what they can take a portion to the bone who put a decay I mean can shop to make some that was on point seven so I mean who were digging shop bullet to not one point seven for right global clear I'm on point seven for right global to it out to be shot at home I mean to the a floor is on to the chinta green is a can take a portion to money on the fast floor and ground floor shake it to the bottom 2.25 so it have the total reinforcement you want 2.25 a board I mean copy my body is cool so I'm a consider for me so let me my body was cool I'm a column me to show them about you them use for me she gets down okay so let me make up the body was caught up okay I'm on ground floor you won't put say I mean I'm a base take the ground floor oil will put on the ground ground for the top floor for jump to sorry I'm on the first floor रेड फास्ट फ्लोर पर जो तो जेना प्रोवाइड करता है शेरा होते हैं आठ टा बारी उसे करता है एवं ऊपर एक दिक्कत चीज़ 1.7 ए जेकने 1.7065 सो अमेकन ने 1.8 कंसीडर करने लम तो एक है नम्बर 1.8 1.8 आरेक तो जिन्हें शपना शपना चेस्ट करवन एक है नमी सही टा बारी उसे करवो ओके तो क्लियर आमाज जो कॉलम सी ऑन so do need to do it do it do it to know even over the guy look at a fight a quarter so let me remember here to it out to be sure in japanese keep have a a genius to cover for when to get along with the main bar you know i'm right well person is still calculation a share is still calculation so it on i'm not going to take a cover for what okay so it is you know i mean do the procedure up until all of the professional reinforcement as a longitudinal body shall use quarter parent well long body shape so I'm all I get a prefer for you I'm not I'm on the personal as a river a personal river I mean use for what I'm on the share body shape she can say I'm on design take it to the economical of it I'm you they can actually agent each of the get to last she the share plus torsion reinforcing so I mean it is still at global apply for what I mean they can see the other day being a kind of other day to a kind of हमारे जो बीम अमी जो यूज़ करते हैं बाग हमारे कॉलम से यूज़ करते हैं शेखने खूब कोड़ा चीती हमारे ए एक टा फ्लोर शेखने वन पॉइंट वन टू इंचेस कोड टॉर्शन प्लस शेयर एनफोर्समेंट प्रोजेक्शन ए एक पड़े आ ए शेखने वन पॉइंट वन टू ए चला आर कोथा हो किंतु हमारे टॉर्शनल एनफोर्समेंट � I'm not going to do gravity load is on the other day and could see a kind of building a corner for rotation machine but it'll come this phenomenon will attack a single looking passion but I'm not going to grab lateral load use could work the whole TK can share enforcement or share it was meant to let me to I'm right did I could what I'm a kind of what about the zero point one two so zero point one time consider for what even but the key for the movie I'm right I'm a bit cast for what to a man today can actually I'm a bit I'm a column is a dimension bar in the into bar in the इटा दिया दिला, बारह इंची इटा बारह इंची दो इटर जोन में कॉलम में, अम्म आराक्टिक दिन शोध चेक दी, हमारे की कोनो टॉर्शनल रेनफोर्समेंट प्रोजेक्शन की ना, सामी देखते थे, हमारे टोटल स्ट्रक्चर जुड़ा, हमारे कोनो प्रकार टॉर्शनल रेनफोर्समेंट की दौड़ करनी, जस्ट हमारे शेयर रेनफोर्समेंट, ओके, सो एक है ना चाहे हमारे बारह इंची बारह इंटू बारह कॉलम साइज ये एक पड़े क्लियर स्पेन ओके सो एक है ना होते हैं आमादे जो क्लियर स्पेन एक है ना क्लियर स्पेन स्पेन बोलते हैं जेटा बुझाया होते हैं आमादे कॉलम एर आमादे जो ऊपर का फ्लोर आई मीन बी मेर नीचे फेस थे के बीमेर ऊपर फेस पर जो तो एक ही फ्लोर है जो कॉलम में हाइट शेड है, सो आमी जो दी कंसीडर करने इटा 8.3 जब नहीं एक्जेक्टली कैलकुलेट करते पड़ेंगे बाय आमी ये तो धोलम नाइन, 
9 ফিট আমি এটা কনসিডার করলাম যে 9 ফিট এরপরে ফ্রেম টাইপ এখন তিন টাইপের ফ্রেম একটা হচ্ছে এসএম তার মানে স্পেশাল মোমেন্ট ফ্রেম আর একটা হচ্ছে আইএমএফ অর আদার ওকে ইন্টারমিডিয়েট মোমেন্ট ফ্রেম সো আমি এটা আমাদের স্পেশাল মোমেন্ট টেস্টিং ফ্রেম না আমাদের এটা আর আমি এই জন্য জাস্ট যেহেতু শুধু গ্রাভিটি লোডের জন্য ছোট স্ট্রাকচার স্পেশাল মোমেন্ট ফ্রেম ধরলে এটা খুবই বেশি রেনফোর্সমেন্ট প্রয়োজন হবে সেই জন্য আমি এটা ধরবো ক্লিয়ার সো এই হচ্ছে আমাদের ধরলাম এরপরে এফ হয় আমাদের এফ হয় কত ছিল সেইটা আমি দিব এবং লেগ নাম্বার অফ টাই সো আমি লেগ নাম্বার টু দিব মানে আমাদের জাস্ট স্কোয়ার রেকটাঙ্গল টাইপের টাই ইউজ করবো আমি এবার রিকোয়ার্ড রিভার শেয়ার রিভার বা টর্সোনাল দুইটা প্লাস এটা কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু রিকোয়ার্ড আমার আর ডায় অফ শেয়ার মানে আমাদের যে বার হবে সেটা ডায় কত আমি টেন এম এম ধরবো আর এখানে টেন এম ধরলাম এবং ডায় অফ স্মলেস্ট লং বার সো এখানে আমাদের যে লং বারটা আমরা যে লং বারটি ইউজ করছি ওইটার ভিতরে সবচেয়ে ছোট বার চাই সেটা সো আমরা যেহেতু লং বার হিসেবে ষোলো ইউজ করেছি আমি এখানে ষোলো দিব ওকে তো যখন ষোলো দিলাম আমার টোটাল ক্যালকুলেশন তো হয়ে গেল আমি এই যে এখানে এই পয়েন্টে আমি সব কিছু পেয়ে যাব এবং এইখানে হচ্ছে যে ফাইনাল আমাদের লং স্পেসিং ফর কলম টাইস ওকে সো আমাদের কলম টাই হচ্ছে হবে লেফট সাইডে কলামের যে আমি যদি কলম কনসিডার করি এইভাবে বা টপে বটমে এইভাবে আমি আমি চাইলে কনসিডার করতে পারি সো এইখানে আমি ধরলাম আমাদের নিচের পার্ট এবং এইটা হচ্ছে আমি ধরলাম আমাদের উপরের পার্ট তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের লেফট আমি ধরলাম নিচের পার্ট এবং রাইট ধরলাম আমি উপরের পার্ট সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ফাইভ ইঞ্চ দূরে দূরে আমরা রিভার দিব এবং মিডেল পোর্শনে আমি টেন ইঞ্চ দূরে দূরে দিব এবং আমি যে রাইট সাইড যেটা বা টপে সেটাই আমি দিব ফাইভ ক্লিয়ার সো এই হচ্ছে আমাদের বিষয় আমরা এভাবে রিভার দিব এবং আমাদের এল নট যেটা ডিস্টেন্স ফর সাপোর্ট অ্যান্ড টাইস স্পেসিং ওকে এইটা হচ্ছে কত টোটাল টোয়েন্টি ইঞ্চ এইটা আসলে কোনটা এইটা হচ্ছে আমাদের যে যে কোনো সাপোর্ট ফেস থেকে যে ডিস্টেন্সটা সেইটা এখন এইটা আসলে আমি যখন ডিটেলিং করেছিলাম আমি আপনাদের অটো প্যাড ইউজ করে আমরা কলামের ডিটেলিং কিভাবে করব শিডিউল কিভাবে করবো সেটি দেখিয়েছিলাম সেই প্লে লিস্ট ও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে আমি আশা করবো আপনারা সেটা দেখে নেবেন যে আমরা কলামের একটা ক্রোস্টেশন কিভাবে ড্র করবো এবং প্রত্যেকটা জিনিস আমি সেখানে আলোচনা করেছি তো এই হচ্ছে আমাদের কলামের ডিটেলিংটা কিন্তু হয়ে গেল ওই ফ্লোরের জন্য ক্লিয়ার আর একটা যে বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমি যদি স্পেশাল মুভমেন্ট ধরতাম দেখুন এখানে কিন্তু লেফট সাইডে মানে বটমে তিন উপরে টপে তিন এবং মিডেলে সিক্স এবং এখানে হচ্ছে আমাদের এল যেটা এল নট সেটা হচ্ছে কত এসেছে এই যে এটা মানে এই যে এই এল নটটা আসলে কি এল নটটা হচ্ছে এই যে হচ্ছে লেফট সাইড বা রাইট সাইড বা টপ বা বটম এই যে যে পোর্শনটা আছে আমাদের কলমটি যদি তিনটা পোর্শনে ভাগ করি তাহলে এই পোর্শনের যে সাপোর্ট থেকে শুরু করে টপ থেকে সাপোর্ট থেকে শুরু করে আঠারো ইঞ্চি পর্যন্ত আমরা তিন ইঞ্চি করে ইউজ করব এবং বটম থেকে উপরের দিক পর্যন্ত আমরা তিন আঠারো আঠারো ইঞ্চি পর্যন্ত তিন ইঞ্চি তিন ইঞ্চি দূরে দূরে রিভার ইউজ করবো এইটা হচ্ছে স্পেসিং এই জন্য হচ্ছে আমি স্পেশাল মোমেন্ট ফ্রেম কনসিডার করিনি এখানে কারণ অনেক বেশি আন ইকোনমিক্যাল হয়ে যাবে স্ট্রাকচার যেহেতু এটা মাত্র জি প্লাস ফোর স্টোর একটা স্ট্রাকচার তো এইখানে এই হচ্ছে আমার স্পেসিং আমি আসলে মিডেলে দশও দিব না আমি হয়তো এখানে আট দিব এবং দুই পাশে পাস পাস করে দিব সো এই হচ্ছে আমাদের কলম ডিজাইন আমাদের কলম ডিজাইন হয়ে গেল যে আমাদের সিওন যেটা একইভাবে আমি আমাদের যে এইটা আছে এইটা এইটা মিডেল এর গুলো সাইড এর গুলো একইভাবে ডিজাইন করব যে আমার এই যে ডাটা গুলো আছে এইগুলো কেমন লাগে ক্লিয়ার তো আমাদের এই এই জিনিসটা আমরা বুঝতে পারলাম যে অ্যাজ এ কোড মেনটেন করে আপনাকে কিভাবে কলম ডিজাইনটা করতে হবে আপনি কোড কোড মেনটেন করে কিভাবে কলম ডিজাইনটা করতে পারবেন করবেন এবং এই যে ভ্যালুগুলো আছে এইখানে কিন্তু আপনার রিকোয়ারমেন্টের যে কতটুকু দরকার মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট মানে আমি পেন নিচে দিতেই পারবেন না এইভাবেও এই জিনিসটা করা সো আশা করি আপনারা এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন যে আমরা কিভাবে একটা কলামের রেনফোর্সমেন্ট ক্যালকুলেশন করবো বা ডিটেলিংটা কমপ্লিট করব এটা হচ্ছে একটা বিষয় আর একটা কাজ আমি আবার করব সেটা হচ্ছে যে আমি যদি আমাদের রেকটেঙ্গুলার কলামের এক্সেল শিটটা দেখি এটা হচ্ছে থ্রি ওয়ান এইট জিরো টু ইউজ করে করা আসলে আর এইখানে যে বিষয়টা মেনলি এখানে যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের থ্রি ওয়ান এইট জিরো টুটা 
খুব কাছাকাছি এসিআই জিরো এইটের কাছাকাছি এবং এসিআই এটা বিএনবিসির সাথে অনেকটা মিলে সো এই যে যে এক্সেলটা এটাই ইউজ করে আপনারা জাস্ট ডিজাইন না করেও আপনারা শুধু মুমেন্টের ভ্যালুগুলো নিয়ে মুমেন্ট এবং শেয়ারের ভ্যালুটা নিয়ে অ্যানালাইসিস থেকে আপনারা এই ডিজাইনটাও করতে পারেন সো এইটা কিভাবে করবেন সেই ভিডিও কিন্তু আমাদের যে ইম্পর্টেন্ট এক্সেল ফাইল ফর সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স ওই যে যে প্লেলিস্ট আছে সেখানে কিন্তু দেওয়া আছে তো আপনারা সেখান থেকে চাইলে দেখে নিতে পারেন তো আমি আর আপনি যদি এটাও ফলো না করেন আপনাকে জাস্ট এই যে সফটওয়্যার এখানে যে ডাটাগুলো আসছে আপনি চাইলে এই ডাটাগুলোও কিন্তু ইউজ করে হ্যান্ড ক্যালকুলেশন করতে পারেন এবং কোড অনুযায়ী আপনি শেয়ার এনফোর্সমেন্ট এগুলো পারফেক্টলি বের করে নিতে পারেন ওকে সো জাস্ট এক্সেল ফলগুলো এই জন্যই তৈরি করা যাতে আপনার সময়টা অনেকটা রিডিউসড হয়ে যায় সো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমরা নেক্সট লেকচারে অন্য একটা পার্ট নিয়ে আলোচনা করব এবং এরপরে আমি ট্রাই করবো যে ই ট্যাপস নিয়ে আর এই টাইপের কোনো স্ট্রাকচার তৈরি করবো না আমরা বাই এই টাইপের স্ট্রাকচারের কাজগুলো আপনাদের আর দেখাবো না আমি যে আমাদের যে এই প্রজেক্টটা কমপ্লিট হলে আমাদের যে শেয়ার অল রিলেটেড যদি কোনো স্ট্রাকচারের কাজ আমি পাই তো সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করবো বা কমপ্লা যদি কমার্শিয়াল কোনো বিল্ডিং এর কাজ পাই সেগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো সো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্টল স্টে কানেক্টেড টিল নেক্সট লেকচার